creating a new presentation anjali is studying in the maple tree international school shimla she created a powerpoint presentation about festivals of india and presented it in a seminar conducted in her school what about creating a presentation by yourself you may use your own ideas and information instead of those given in the example let's see how to create a presentation about festivals of india like anjali created step 1 click on arrow button on the slide icon from standard bar and select a title slide layout from the list step 2 first of all create the introduction slide giving the school's names as maple tree international school to modify heading select appropriate option from the formatting toolbar step 3 in the subtitle field type the address of the school the first slide is created as shown in the figure 5.4 let's create second slide step 4 click on new slide icon on the standard toolbar and select the title layout step 5 then type festivals of india in the title field step 6 in content field type the festivals as holi diwali onam navaratri eid ul fitr bihu and christmas step 7 select the content field text and click on bullets and numbering icon now a window will be displayed on the screen select image tab on this window step 8 select a bullet from the list and click on okay button Now the second slide is created as shown in the figure 5.5. Then create a slide with the pictures of festivals of India to create this slide. Follow these steps. Step 9 create a new slide. Step 10 type images of festivals in the title field and change font color into magenta. Step 11 insert pictures of each festival. to insert a picture click on the insert menu point to image option and select from file then select a picture from the insert picture window and click on open button now let's create different slides about each festival step 12 insert another slide with title slide layout step 13 add title holi in the title box and make a brief note about holi in the content box step 14 to add a picture of holi click on the insert menu and select image option from the drop down list then select from file option and select the picture when you have finished the contents in the slide for holi it will look as shown in the figure 5.6 Similarly create another six slides for the other festivals and complete the presentation. അടുത്തതായിട്ട് ഒരു പുതിയ പ്രസന്റേഷൻ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാൻ നോക്കാം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉദാഹരണ സഹിതം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിംലയിലെ മാപ്പിൾ ട്രീ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന അഞ്ജലി സ്കൂളിൽ നടത്തുന്ന ഒരു സെമിനാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പേരിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രസന്റേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ അഞ്ജലിയുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബാറിൽ നിന്നും സ്ലൈഡ് ലേഔട്ടിലുള്ള റേറ്റ് ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇതിൽ നിന്നും ടൈറ്റിൽ സ്ലൈഡ് എന്ന ലേഔട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാനുള്ള ലേഔട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ടൈറ്റിലും സബ് ടൈറ്റിലും കൊടുക്കാം ഇൻട്രഡക്ഷൻ സ്ലൈഡാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ പേരും നമുക്ക് സ്കൂളിൻ്റെ അഡ്രസ്സും കൊടുക്കാം സ്കൂളിൻ്റെ പേര് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ക്ലിക്ക് ടു ആഡ് ടൈറ്റിൽ എന്ന ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ 
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാപ്പിൾ ട്രീ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫോണ്ട് അതുപോലെ ഫോണ്ടിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഫോണ്ടുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഷാഡോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് സബ് ടൈറ്റിൽ ഫീൽഡിൽ സ്കൂളിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ ഹെഡിങ്ങിനെ താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാം മെയിൻ ഹെഡിങ്ങിനെ അണ്ടർലൈൻ നമുക്ക് ഡബിൾ ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള അണ്ടർലൈൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഫിഗർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോറിലേതുപോലെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സ്ലൈഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബാറിൽ ന്യൂ സ്ലൈഡ് എടുക്കാനുള്ള സ്ലൈഡ് എന്ന ഐക്കണിൽ റൈറ്റ് ആരോലി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ടൈറ്റിൽ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് ലേ ഔട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ മുകളിൽ ടൈറ്റിലും താഴെ കണ്ടൻറ്റും കൊടുക്കാനുള്ള ലേ ഔട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ടൈറ്റിൽ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ നമുക്ക് ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇനി കണ്ടൻറ്റ് ഫീൽഡിൽ ഫെസ്റ്റിവലുകളുടെ പേരാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹോളി ദിവാലി ഓണം തുടങ്ങിയ പേരുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നതിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലൈഡാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പുതിയ സ്ലൈഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു ബ്ലാങ്ക് സ്ലൈഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഇൻസേർട്ട് മെനുവിൽ ഇമേജ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഫ്രം ഫയൽ എന്ന സബ് ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ അടിക്കുക ഇപ്പോൾ അത് ആ സ്ലൈഡിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതായിട്ട് കാണാം നമുക്ക് മറ്റൊരു പിക്ചർ കൂടി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കൂടാതെ മറ്റൊരു രീതിയിലും നമുക്ക് പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡിൽ ആറ് പിക്ചറാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് ഒന്ന് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് അതിന് വേണ്ടി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബാറിലെ ടൈറ്റിൽ സിക്സ് കണ്ടൻറ്റ് എന്ന ലേ ഔട്ടിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ടൈറ്റിൽ ഫീൽഡിൽ ഇമേജസ് ഓഫ് ഫെസ്റ്റിവൽസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോണ്ട് കളറ് മജൻഡ എന്ന കളർ ആക്കി മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് പിക്ചേഴ്സ് ഓരോന്നായി ആഡ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് താഴെയുള്ള ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്ന് ഇൻസേർട്ട് ഇമേജ് എന്ന ആ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു പിക്ചർ ഓപ്പൺ ആക്കാം ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ബോക്സിൽ ഒരു ഇമേജ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതായി കാണാം ഇനി ഓരോന്നും ഇതുപോലെ ചെയ്തു നോക്കാം
ഇനി ഓരോ ഫെസ്റ്റിവലിനും വ്യത്യസ്ത സ്ലൈഡുകൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് മറ്റു ഫെസ്റ്റിവൽസിൻ്റെയും വ്യത്യസ്ത സ്ലൈഡുകൾ തയ്യാറാക്കി പ്രസൻറ്റേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് സേവിങ് എ പ്രസൻറ്റേഷൻ ടു സേവ് ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫോളോ ദീസ് ഗിവൺ സ്റ്റെപ്സ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ ക്ലിക്ക് ഓൺ ഫയൽ മെനു സ്റ്റെപ്പ് ടു ക്ലിക്ക് ഓൺ സേവ് ഓപ്ഷൻ നൗ സേവാസ് ഡയലോഗ് ബോക്സ് അപ്പിയേഴ്സ് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ടൈപ്പ് ദ ഫയൽ നെയിം സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ സേവ് ബട്ടൺ നൗ ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഈസ് സേവ്ഡ് ഇൻ യുവർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇനി നമുക്കൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫയൽ മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ സേവ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സേവാസ് എന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സ് അപ്പിയർ ആവും അതിൽ നമ്മുടെ ഫയൽ നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് സേവ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സ്ലൈഡ് ഷോ You have completed creating and saving the presentation Festivals of India. You can have a complete look at the actual presentation by viewing a slide show. To view a slide show, follow these given steps. Step 1. Click on slide show menu. Step 2. Click on start from first slide option. You see the slides on the screen. Click on mouse to see the slides. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ തയ്യാറാക്കി അത് സേവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ പ്രസൻറ്റേഷൻ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ രീതിയിൽ സ്ലൈഡ് ഷോ ആയിട്ട് കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ലൈഡ് ഷോ എന്ന മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡ് ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഇനി മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അടുത്ത സ്ലൈഡുകൾ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് നോട്ട് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് യു ക്യാൻ വ്യൂ ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ ബൈ ക്ലിക്കിംഗ് ദ സ്ലൈഡ് ഷോ ഐക്കൺ ഓൺ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബാർ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബാറിലുള്ള സ്ലൈഡ് ഷോ എന്ന ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് സ്ലൈഡ് ഷോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലോസിങ് എ പ്രസൻറ്റേഷൻ ടു ക്ലോസ് യുവർ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഫോളോ ദീസ് ഗിവൻ സ്റ്റെപ്സ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ ക്ലിക്ക് ഓൺ ഫയൽ മെനു സ്റ്റെപ്പ് ടു ക്ലിക്ക് ഓൺ ക്ലോസ് ഓപ്ഷൻ ഇഫ് ദ ഫയൽ ഈസ് അൺസേവ്ഡ് ഇംപ്രസ് ഡിസ്പ്ലേസ് എ ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഡിസ്പ്ലേ ടു സേവ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ബിഫോർ ക്ലോസ് ക്ലിക്ക് ഓൺ സേവ് ബട്ടൺ ടു സേവ് ദ ഫയൽ അതർവൈസ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ക്ലോസ് വിത്തൗട്ട് സേവിങ് യു ക്യാൻ ചൂസ് ക്യാൻസൽ ടു റിട്ടേൺ ടു യുവർ പ്രസൻറ്റേഷൻ വിത്തൗട്ട് സേവിങ് ഇറ്റ് നമുക്കൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫയൽ മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിലെ ക്ലോസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ സേവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സേവ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ബിഫോർ ക്ലോസ് എന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് കാണാം സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സേവ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതല്ല സേവ് ചെയ്യണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോസ് വിത്തൗട്ട് സേവിങ് എന്ന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ സേവ് ചെയ്യാതെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ടു ഓപ്പൺ ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഫോളോ ദീസ് ഗിവൺ സ്റ്റെപ്സ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ ക്ലിക്ക് ഓൺ ഫയൽ മെനു സ്റ്റെപ്പ് ടു ക്ലിക്ക് ഓൺ ഓപ്പൺ ഓപ്ഷൻ the open dialog box appears step 3 select the file to be opened step 4 click on the open button now the selected presentation will open in libreoffice impress window you can also open the presentation from recent documents if it is listed in the pop up list mumbu save cheyda allengil oru existing presentation engane open cheya nokkam അതിന് വേണ്ടി ഫയൽ മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ ഓപ്പൺ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ഡയലോഗ് ബോക്സ് അപ്പിയർ ആവും അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന 
നമ്മൾ മുമ്പ് സേവ് ചെയ്ത ആ ഒരു ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഓപ്പൺ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമുക്ക് മുമ്പ് സേവ് ചെയ്ത ആ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തതായി കാണാം ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഫയൽ മെനുവിലുള്ള റീസെൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്ന പോപ്പപ്പ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഷോർട്ട് കട്ട് കീസ് പ്ലസ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എസ് ടു സേവ് എ പ്രസൻറ്റേഷൻ പ്ലസ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഓ ടു ഓപ്പൺ എ പ്രസൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും സേവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കും നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൺട്രോൾ കീയുടെ കൂടെ എസ് എന്ന കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൺട്രോൾ കീയുടെ കൂടെ ഓ എന്ന കീയും പ്രസ് ചെയ്യാം എക്സിറ്റ് ലിബ്രോ ഓഫീസ് ഇംപ്രസ് ടു ക്ലോസ് ലിബ്രോ ഓഫീസ് ഇംപ്രസ് ഫോളോ ദീസ് ഗിവൻ സ്റ്റെപ്സ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ ക്ലിക്ക് ഓൺ ഫയൽ മെനു സ്റ്റെപ്പ് ടു ക്ലിക്ക് ഓൺ എക്സിറ്റ് ലിബ്രോ ഓഫീസ് ഓപ്ഷൻ നൗ ലിബ്രോ ഓഫീസ് വിൻഡോ വിൽ ബി ക്ലോസ്ഡ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ലിബ്രോ ഓഫീസ് ഇംപ്രസിൽ നിന്നും എങ്ങനെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഫയൽ മെനുവില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം എക്സിറ്റ് ലിബ്രോ ഓഫീസ് ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിബ്രോ ഓഫീസ് ക്ലോസ് ചെയ്തായി കാണാം ലെസൺ സമ്മറി എ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് സ്ലൈഡ്സ് സ്ലൈഡ്സ് ആർ ഇൻഡിവിജ്വൽ പേജസ് ദാറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈറ്റിൽസ് ടെക്സ് ഗ്രാഫിക്സ് ഫ്ലിപ്പാർട്ട് വീഡിയോസ് സൗണ്ട്സ് എക്സെട്ര ലിബ്രോ ഓഫീസ് ഇംപ്രസ് ഈസ് എ പ്രസൻറ്റേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്ലൈഡ് പെയിൻ കണ്ടെയ്ൻസ് തം നെയിൽ പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ സ്ലൈഡ്സ് ഇൻ യുവർ പ്രസൻറ്റേഷൻ ദ വർക്കിംഗ് ഏരിയ ഓഫ് എ സിംഗിൾ പേജ് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്ലൈഡ് അറേഞ്ച് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ ദ സ്ലൈഡ് ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദിയർ ഓർഡർ പൊസിഷൻ ആൻഡ് അലൈൻമെൻറ്റ് ഹാവിങ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ആക്ച്വൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഓൾ സ്ലൈഡ്സ് കോൾഡ് വ്യൂയിങ് എ സ്ലൈഡ് ഷോ ഷേപ്പ് എഫക്ട്സ് ആർ ഏരിയ ഷാഡോ ട്രാൻസ്പെറൻസി കളേഴ്സ് ഗ്രേഡിയൻസ് ഹാച്ചിങ് ആൻഡ് വിത്ത് മാപ്സ്